ఊహించినట్టుగానే జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐటీ దాడులు రెండో రోజు కలకలం రేపుతున్నాయి పలు జిల్లాల్లో టీడీపీ నేతలే టార్గెట్ గా సోదాలు జరుగుతాయని ముందుగా ప్రచారం జరగడం ఆ తర్వాత టీంలు రంగంలోకి దిగడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది కొన్ని చోట్ల తెల్లూరులు తనిఖీలు నిర్వహించారు అధికారులు ఇదంతా కేంద్రం కుట్రేనంటున్న ప్రభుత్వం అధికారులకు సెక్యూరిటీ కల్పించకూడదని కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది ఏపీలో ఐటీ అధికారుల సోదాలు రాష్ట వ్యాప్తంగా అలజడి రేపాయి ఐటీ సోదాలకు సంబంధించిన సమాచారం ముందు రోజు రాత్రే బయటకు పొక్కడంతో అది కాస్త రాజకీయ రంగు పులుముకుంది ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారుల బృందం గురువారం రాత్రే బెజవాడకు చేరుకుంది ఉదయం ఐదు గంటల సమయానికి ఆటో నగర్లో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు నిన్న ఉదయం ఆరు గంటలకే సోదాలకు బయలుదేరాల్సి ఉండగా ఎనిమిది గంటలకు ఎనిమిది బృందాలు విజయవాడ గుంటూరు వెళ్లాయి అమరావతిలోనే సుమారు పన్నెండు బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహించాయి విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర ఉన్న మంత్రి నారాయణకు సంబంధించిన విద్యా సంస్థల్లో ముందు సోదాలు నిర్వహిస్తారని అంతా అక్కడికి చేరుకున్నారు అయితే ఐటీ బృందాలు వ్యాపార సంస్థలపై గురిపెట్టాయి లబ్బిపేటలో ఉన్న సదరన్ డెవలపర్స్ గుంటూరులో ఉన్న విఎస్ లాజిస్టిక్స్ బెజవాడలో శుభగృహ సంస్థలపై దాడులు మొదలయ్యాయి జగ్గయ్యపేట నవాబ్పేటలో ఉన్న విఎస్ బ్రిక్స్ బ్లాక్స్ కార్యాలయాల్లో సోదాలు చేపట్టారు సదరన్ డెవలపర్స్ కార్యాలయంలో ఒక మంత్రికి చెందిన డాక్యుమెంట్లు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది ఐటీ సోదాలు అమరావతికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల కొనసాగాయి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం గోదావరి జిల్లాలు నెల్లూరు శ్రీకాకుళం విశాఖ జిల్లాల్లో కూడా సోదాలు జరిగాయి అలాగే విశాఖ సీతమ్మధార ప్రాంతంలోని ఎన్ఎన్ఆర్ హౌసింగ్ శుభగృహ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేశారు అటు నెల్లూరులో టీడీపీ నేత బేదా మస్తాన్రావు ఇంట్లో రెండవ రోజు కూడా దాడులు కంటిన్యూ అయ్యాయి ఏపీలో ఐటీ అధికారులకు సోదాలకు సంబంధించి తాజా అప్డేట్ ని మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ లైవ్ లో అందిస్తారు శ్రీకాంత్ ఓవర్ యూ నిన్న ఏపీలో మొదలెట్టిన ఐటీఐ బృందం సోదాలు అయితే రెండో రోజున కూడా కొనసాగుతున్నాయి ఈ రోజున ఇంకా కూడా కంటిన్యూటీగా కూడా ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఐదు జిల్లాల్లో ఐటీ బృందాల సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం విజయవాడలో ఉన్నటువంటి శుభగృహ కార్యాలయం దగ్గర ఉన్నాం నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా శుభగృహ కార్యాలయం దగ్గరికి ఐటీ బృందాలు చేరుకున్నాయి దీని అనుబంధ సంస్థగా చెబుతున్నటువంటి సదరన్ డెవలపర్స్ అదేవిధంగా విఎస్ లాజిస్టిక్ ఆ విశాఖలో ఉన్నటువంటి ఎన్ఎస్ఆర్ హౌసింగ్ ఈ మూడు సంస్థలు కూడా ప్రధానంగా శుభగృహాలకు సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థలుగా గుర్తించినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం కూడా ఉంది శుభగ్రహా నుంచి పెట్టుబడులను ఈ అనుబంధ సంస్థల్లో పెట్టినట్టుగా కూడా ఐటీ శాఖ అధికారులు అయితే గుర్తించడం జరిగింది అందులో భాగంగా వీటిలో పెట్టుబడులు పెట్టిన సొంబుకు సంబంధించిన పత్రాలకు సంబంధించి అయితే ఐటీ సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి మొత్తం నిన్న ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే సుమారు ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి కూడా సోదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో శుభగృహాన్నే ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకుని అయితే ఏపీ వ్యాప్తంగా ఈ ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి అన్నట్టుగా అయితే ప్రాథమిక సమాచారంగా కూడా ఉంది శుభగృహాకు సంబంధించిన ప్రధాన కార్యాలయాలతో పాటుగా దానికి సంబంధించిన యాజమాన్యం అదేవిధంగా అందులో కీలకంగా పనిచేసి పెట్టినటువంటి ఉద్యోగులకు సంబంధించి నివాసాల్లో కూడా సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి శుభగృహా నుంచి పెట్టుబడులు ప్రధానంగా ఇతర సంస్థలు అనుబంధంగా వీటిని ఏర్పాటు చేశారు వీటిల్లో కూడా ఈ అన్ని కూడా రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలుగా సదరన్ డెవలపర్స్ కానీ అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఆర్ హౌసింగ్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలుగా నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పెట్టుబడులను వాటిల్లో మళ్లించారనే దానికి సంబంధించి ఆ మళ్లించడం ద్వారా పన్నుని కొంతవరకు కట్టకుండా ఉండే క్రమంలో భాగంగానే ఈ అనుబంధ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు కాబట్టి ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని రాబట్టే పనులు అయితే ప్రస్తుతం ఐటీ శాఖ అధికారులు అయితే ఉన్నారు మరోవైపు నెల్లూరు అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లాల్లో జరుగుతున్న ఐటీ రైడ్స్ కి సంబంధించి కూడా అటు టీడీపీ నేత బేదం మస్తారావు సంబంధించిన నివాసాల్లో కూడా ఐటీ సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి అదేవిధంగా ఆ పోతుల రామారావు ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో వైసీపీ నుంచి కలిసి టీడీపీలోకి వచ్చిన పోతుల రామారావుకు సంబంధించిన సంస్థల్లో కూడా ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా అయితే ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న ఐటీ రైడ్లు చెన్నై సరికిలకి చెందిన ఐటీ బృందం అయితే ఈ చర్చస్ అయితే కొనసాగిస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ప్రధానంగా ఈ రెండు సంస్థల మధ్య ఏదైతే పోతుల రామారావు అదేవిధంగా బేద మస్తాన్రావుకు సంబంధించి హ్యాచరీస్ అదేవిధంగా ఆక్వా రంగాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమల్లో లావాదేవీలు జరిగినట్టుగా అయితే గుర్తించారు ఈ నేపథ్యంలో తొలుత చెన్నైలో ఉన్నటువంటి బేద మస్తాన్రావు 
కార్యాలయాల్లో సంస్థ కార్యాలయాల్లో సోదాలు చేశారు ఆ తర్వాత నెల్లూరులో నా నివాసాల్లో చేశారు ఈ రెండు తనిఖీలు చేస్తున్న సమయంలోనే పోతుల రామారావుకు సంబంధించిన వ్యాపార సంస్థలకి వీళ్ళకి లావాదేవీలు జరిగినట్టుగా గుర్తించడంతో ప్రస్తుతం ఆ రెండు రోజుల నుంచి కూడా వీళ్ళిద్దరే నివాసాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రకాశం జిల్లా అదేవిధంగా నెల్లూరు జిల్లాలో అయితే చెన్నై సర్కిల్ చెన్నై సర్కిల్ ఐటీ అధికారులు అయితే సోదాలు కొనసాగిస్తాం మరోవైపు ఇటు ఏపీకి వచ్చే ఏపీ సర్కిల్కి సంబంధించి మాత్రం విశాఖ అదేవిధంగా విజయవాడ గుంటూరు జిల్లాని కేంద్రంగా చేసుకొని శుభగృహ కేంద్రంగా జరిగిన పెట్టుబడుల మళ్లింపుకు సంబంధించి అయితే ఐటీ అధికారుల సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి ఈ పన్ను ఎగబేతతో పాటుగా ఏ విధంగా పన్నుని కట్టకుండా వేరే మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అనే దానికి సంబంధించి అయితే ప్రధానంగా సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి ఈ రోజు కూడా సోదాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు పెద్ద ఎత్తున రికార్డులు ఉండటంతో వాటన్నిటికీ సంబంధించి క్రోడీకరించి ఒక డాక్యుమెంట్ని సిద్ధం చేసే పనులు అయితే ఐటీ శాఖ అధికారులు ఉన్నాయి ఈ ఈ మొత్తం సోదాలు పూర్తయిన తర్వాత ఒక కొలిక్కు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి సమన్లు జారీ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయన్నట్టుగా కూడా ప్రస్తుతం మనకు ప్రాథమిక సమాచారం ఉంది దీంతో పాటుగా విజయవాడలో అయితే ప్రస్తుతం నాలుగు ప్రాంతాల్లో వెటర్నరీ కాలనీ అదేవిధంగా మాచవరంలో ఉన్నటువంటి శుభగృహాకి చెందిన అధికారులు అదేవిధంగా శుభగృహాల్లో పనిచేసిన కీలక ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఇళ్లలో అయితే ప్రస్తుతం సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి మొత్తం నాలుగు చోట్ల అయితే విజయవాడలో ఇంకా సోదాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి ఇవి సాయంత్రం వరకు కూడా కొనసాగే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి